ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അതായത് പഴം നിറച്ച് പുട്ട് ഇത് പലർക്കും അറിയാം എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചോറ് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്കൊരല്പം ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പുട്ടിന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പുട്ടുപൊടി നനഞ്ഞ് എന്തിൻ്റെ പരുവം അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ചാൽ കിട്ടണം ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ടയൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എളുപ്പത്തിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സിഡ് ജാറെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് മതി ഒന്ന് പൾസിലാക്കി വിട്ടാലും മതി അപ്പോൾ ഒട്ടും കട്ട കൂടാതെ നല്ല ഫൈൻ പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുട്ട് കിട്ടും ഒന്നിച്ചിട്ട് തിരിക്കരുത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ സാധാ പുട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കാറ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അല്പം വലുതാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം നൈസ് ആക്കണ്ട ഇനി സാധാരണ പുട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെറിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പിടി പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ പുട്ടിൻ്റെ കുറ്റിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചായിട്ട് വിരിക്കുക വീണ്ടും തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇനി രണ്ട് പഴം രണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുട്ടും പഴവും തയ്യാറായി കിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പുഴുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗ്യാസിന് വേറെ ചിലവില്ല ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ട് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ അങ്ങനെയും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ പുട്ട് കുറ്റി വയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുറ്റി അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ആവി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനറിയോ നമ്മളൊരു സ്റ്റിക്കില്ലേ പപ്പട കുത്തുന്ന സ്റ്റിക്ക് അത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് അതായത് ഈ പുട്ട് നിറച്ചതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആവി പുട്ടിനുള്ളിലൂടെ തന്നെ വരും ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് മതിയാവും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പഴം നിറച്ച് പുട്ട് തയ്യാറായി കിട്ടും ഇതാകുമ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും പുറത്ത് പോകില്ല നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു